ਨਮਸਕਾਰ ਸਿਰੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਥਰਾਵਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਗੌਰਵ ਮਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਦੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਮੋਇਆ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਮੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਥਰਾਬਾਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮਾੜੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 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 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥਰਡ ਨਾ ਥਰਡ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਨਰਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਐਂਟੀ ਸਬੂਤ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨੰਦਰ ਸ਼ਕੀ ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਨਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ ਬਕਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 50-60 ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਜਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਡਾਉਸ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਸਬੂਤ ਟੀਮ ਹੈ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਸਟਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜ ਬਕਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਦਾਵਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰੰਦਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰੰਦਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੰਦਾਵਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 55 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ 26 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਤਲਖੀ ਖਾ ਉਠੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੇ ਡਰੈਕਟ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇੱਕ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ 2000 ਏਕੜ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਤਰ ਪਣਾ ਜਮੀਨ ਵਾਦ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਵਲ ਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਏ ਫੇਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਕਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਨਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਮੰਤ ਭਗੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜਾਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਵੇਖਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਤੰਦਾ ਵਸਣ ਨੇ ਜੋ
ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਾਉਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਰਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇ ਸਰ ਪੋਪ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੋਪ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟ ਫੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲਾ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੇਸ ਸਰ ਇੱਕ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਨੰਦਰ ਢੀਂਸਾ ਕੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਗੱਲ ਚ ਰਹਿਣ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਟੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਾ ਨੂੰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥੱਪ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਥਕ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਭਾਗ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ
ਵੀ ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਭਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਮਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਪੂਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘਟ ਕੋਈ ਤੋਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾਂਗੇ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਦਾਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਦਾਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੋਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਨਗਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪਥਰਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਜ ਆਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਜ ਆਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਬੜੀ ਦੁਖਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਤਰਮਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਨਸਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਨਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਨਸਾ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂ
ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਓਯੂ ਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਮਓਯੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਈ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਬੰਬੇ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਬੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਬੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮਸੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡ ਸੇ ਬੋਲੇ ਕੱਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 2015 ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 2015 ਚ ਰਜ਼ਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2015 ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 1986 ਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਲੜਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 10000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 20000 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਿੱਪਰ ਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਟਿੱਪਰ ਲਏ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨੇ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਭਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਨੇ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਾ ਤੋਂ ਆਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਨੂ ਬਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਟਿੱਪਰ ਸੀਗਾ ਖਾਲੀ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਬੂਤ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਈ ਆ ਐਸਡੀਓ ਆ ਦੋ ਜੇਈ ਆ ਤੇ ਸੋਨੂ ਬਾਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜਿੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸਕੰਦਰ ਆ ਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਦਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਗਿਆ ਐਪਲੀਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਲਿਆ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਜੋ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਸ਼ਾਰਪੁਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਾਣਾ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਧਮਕੀ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ